Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio amore restaurant. Oggi andrò a fare una base molto importante, la famosa bisque, può essere di gamberi, scampi o di crostacei. Io ho degli scampi e delle mazzancolle, quindi la chiamiamo di crostacei, per essere precisi. Ho pulito gli scampi e le mazzancolle, ho ottenuto solo i carapaci, mi raccomando l'operazione più importante una volta puliti è di togliere gli occhi perché altrimenti renderebbe la bisque molto amara, non è bellissimo, bisogna farlo. Per la bisque la base, burro, sedano, carote, cipolle, due pomodori del concentrato di pomodoro, come liquidi andremo a sfumare con un armagnac e del vino bianco e poi metteremo del brodo di pesce e del ghiaccio. Importante sono le proporzioni, quindi quindi in questo caso io ho mezzo chilo di carapaci, andremo a mettere un litro di liquido, mezzo litro di brodo e mezzo chilo di ghiaccio. Perché il ghiaccio? Il ghiaccio ci serve oltre a dare questo shock termico per estrarre i succhi, estrarre anche il colore, quindi renderà la nostra bisque bella colorata, bella rossa. Un po' ci aiutiamo col concentrato ma il colore naturale della bisque è dato dai carapaci. Come spezie userò ancora del timo, sale, pepe e olio extra vergine di oliva taggiasco. Per avere ancora un carapace più gustoso io lo vado a tostare in forno 10 minuti quindi lo vado a prima a condire con dell'olio extra vergine d'oliva taggiasco poi aggiungiamo il timo per dare un po' di gusto e un po' di sale mescoliamo bene e poi vado a sistemarlo nella teglia in forno a 180 gradi per 10 minuti nel frattempo prepariamo la base della bisque quindi burro mettiamo la cipolla la carota e il sedano facciamo tostare molto bene poi andiamo a caramellizzare anche il concentrato di pomodoro per il colore i nostri carapaci sono pronti li andiamo a mettere nella nostra base una volta insaporiti i carapaci andiamo a sfumare con l'armagnac facciamo evaporare tutto l'alcol mettiamo anche il vino anche lì facciamo evaporare mescoliamo bene e poi siamo pronti con il ghiaccio e il brodo di pesce mettiamo anche i pomodori aggiustiamo il sale e lasceremo andare per 45 minuti una volta cotta eccola qui andiamo a passare col mix a immersione poi un settaccio a maglie fini vedrete che la nostra bisque si andrà a formare togliamo poi tutti i carapaci e il piatto è pronto bene eccola qua una bellissima bisque di crostacei in questo caso ho usato scampi e mazzancolle volendo la potete fare solo di scampi solo di gamberi o lunga però in questo modo qui abbiamo una base buonissima per fare risotti per fare spaghetti mille varianti io poi farò anche delle perle di bisque o dei dadini di gelatina di bisque sempre per andare a guarnire i vari piatti e per dare quei piccoli di gusto che fanno svoltare il piatto. I vari passaggi e la tecnica del passino lo dedico a Mario, il re del passino, che lo saluto vivamente e lo ringrazio. Vi aspetto per i prossimi video, ciao da Andrea.